Hi, so ang reviewin ko ngayon is ang tatlong mascara na I bought from Maybelline. Um, the first one is the Hyper Curl. The second one is the Magnum. Tapos yung pinakabago kong nabili is yung Falsies. Okay. Um, gusto ko yung Maybelline mascara kahit noon-noon pa, hindi ako bumibili rin ng mahal na mascara. Um, ang go-to mascara brand ko talaga is Maybelline kasi sa tingin ko, they make really good mascaras. Um, Iko-compare mo siya sa talagang mga high-end na mascara brands. Tapos, sobrang parehas lang talaga sila. Actually, mas better pa yung Maybelline kasi nga, mas mura siya. So, yung mga nakuha ko, iba ko nakuha, waterproof. Ang ayoko lang sa waterproof, ah, hindi ko talaga gusto yung waterproof na mascara kasi nga, um, para sa akin, feeling ko mas nagka-clump siya sa eyelashes ko. Tapos, mas mahirap nga siyang tanggalin. Tapos, um, pag, pag tinatanggal ko siya, kahit mayroon akong makeup remover or eye makeup remover, nasasama yung eyelashes ko. So, ayoko nun kasi konti na nga lang yung eyelashes ko, tapos masasama pa siya. So, mas gusto ko talaga yung hindi waterproof. Pero, ang nakuha ko, dalawang waterproof, tapos yung isa hindi. Anyway, i-review ko lang. Yung first is yung Hyper Curl. Ito, matagal ko na to na mascara. Kahit pag naubos siya, ito, ito pa rin yung binibili ko. Natry ko na lahat ng maybelline mascara, pati yung cat eye. Yung cat eye, halos ganito rin din siya. Kaso lang yung brush niya, iba. Parang mas comb. Talagang parang suklay. Literal na, one side lang yung may bristles. Ito, pag tinan mo siya, rounded siya, very round. Tapos, medyo pa-curve. Maganda naman siya. Kasi ang Maybelline nga, very, very dark. So, talagang madedefine yung eyelashes mo. So, gusto ko siya. Okay naman to. I got this in very black. Tapos, yun nga lang, waterproof siya. So, mahirap talaga siya tanggalin. Yung second one is Magnum. Sorry to say, eto, wala akong masyadong nakitang difference dun sa, sa, Hyper Curl, dun sa first na mascara. Yung Magnum, makikita mo may difference ng konti sa brush kasi mas mahaba yung bristles nito, tapos mas flat. Yung sa unang mascara, mas pabilog siya, tapos ito flat, tapos dal parang halos dalawang side, yung dalawang side yung merong br mas mahabang bristles. Kasi pag pa ganyan siya, mas mahaba siya, pag pa ganyan to, mas maikli. Nakikita niyo yung difference. So parang pag pa ganyan siya, yung dalawang sides lang yung, yung mahaba. Waterproof din to. Kaso lang nga, hindi ko nakikita masyado yung difference nitong dalawa. Yung pangatlo na mascara is yung falsies. Ito, medyo mas nakahalata ko pa yung difference even with the brush. Kasi ito, if you can see, bendable, bendable siya. Meron siyang parang hinge. Dun, you know, yan, yun yung hinge niya. Tapos, malambot siya. Tapos dun, pa-curl siya. Pa-curl rin siya. Mas pa-curl yung wad na to kaysa lang sa iba. Napansin ko na mas maganda yung coverage. Mas nakukuha niya yung kahit sa mga dulo. Yung mga dulo-dulo na na eyelashes ko. Nakukuha niya. Tapos nalilift niya talaga. Tapos talagang, para sa akin ha, mas effective to. Hindi ko alam dahil ba dun sa bendable thing, sa bendable wand, or dahil dun sa mismong brush niya. At saka ang pinakagusto ko pati dito is, um, hindi siya waterproof. So, hindi matatanggal yung, yung eyelashes ko pag tinatanggal ko yung, yung product, yung mascara from my eyelashes. Um, uh, gusto ko rin yung packaging. Yun yung pinakamaganda rin sa Maybelline na mascara. It's very fun yung packaging niya. As you can see, um, yung isa is black with um, metallic na pink. Yung isa naman, ito, I love this one. Yellow siya, di ba? Tapos yung violet. Tapos ito, siyempre, this is so cute. Ano, magenta or future, whatever. Um, tapos, nun, meron siyang metallic na blue-green. Para sa akin, itong dalawa, halos parehas lang. Itong patlo, halos kaparehas din na nito. Pero, mas para sa akin, mas okay to. Dahil may clean lashes ko. Hindi ko pa siya natatry sa, yung mga, sa friends ko, or hindi ko pa nat natatanong sa mga friends ko na mahaba yung mga eyelashes ko may difference sa kanila to. Pero para sa akin, na may clean lang yung lashes, ito yung pinaka-effective sa akin, yung false ease. Tapos nun, since nandito na rin naman tayo sa eye products with Maybelline, kumuha rin ako ng um, 
may be in the express impact smooth felt liner. So eyeliner sharper instead of the traditional pencil and it's a um, felt tip. So it's easier because you can not sharpen. Ako pa naman parati ko nawawala yung sharpen na ng makeup ko. Tapos ang nahihirapan na yun, ako linisin siya every single time na sharpen ko siya. Kasi ginagamit ko siya for lip liner, ginagamit ko siya for eyeliner, concealer na pencil. So, maganda, maganda very, very, ano sa akin to, um, easy na ganito siya. Plus, ang maganda sa kanya is, kailangan nag-travel ka. Tapos, di ba, ewan ko kung nangyayari sa inyo to. Pero, ako, pag nag eyeliner ako, minsan napuputol or minsan nalalagay ko siya sa bag ko tapos natatanggal yung takip niya. Tapos, biglang mas kakalat siya sa bag ko. Ito, sobrang mahirap siya buksan. Tapos, yun nga, hindi siya mahuputol. Kasi nga, ano siya, um, felt tip para siyang sharpie or marker. Tapos, maganda yung end very tapered yung end, very precise, maganda siya maglagay. Um, ang hindi ko lang masyadong gusto sa kanya is, kunwari, makapal yung eyeshadow ko. Pag linagay ko siya, minsan, hindi siya ganun kumakapit. Pero, ngayon, nakukuha ko na yung technique ko, paano siya, paano siya ginagamit. Uh, doble ko na lang. Like, before ako mag-eyeshadow, maglalagay na ako nito, tapos mag-eyeshadow ko, tapos maglalagay ko ulit nito. So, mas, mas namatagal siya, from my experience, mas namatagal siya pag gano'n yung ginagawa ko. Yung last na trinay ko naman sa Maybelline, kasi nag-sale sila, is yung um, gel liners nila. Maganda. It comes with a brush. See? Tapos yung brush niya is similar, similar dun sa felt tip brush, pero mas blunt. Maliit lang siya, may takip. It comes with this. Okay. I-review ko lang to. This is very, this is a very heavy um, container. Tapos nun, maganda siya. I like it. I like the the frost. It makes it look very expensive. Yung, pag binuksan mo siya, it has a product in it. Tapos, may nangyari sa akin nito. Nagmamadali ako the other day. Tapos, naiwan ko siyang exposed. So, nakita ko na lang siguro after mga three days, kanyan, two days, I was, I was like so bummed dahil sabi ko, naku, wala na, tumigas na. Pero hindi, hindi siya ganun ka tumigas. Tumigas siya compared to sa dati, pero I can still use it. Ang pinaka downside ng siguro nito, nitong, is yung brush. Kasi yung libreng brush sa kanya, hindi maganda. What I use, and what I recommend that you use is yung, oh no, I lost it is yung angled brush. Hold on. Hindi ko alam kung pwede ko i-pause, pero... Anyway, yung angled brush, I'm gonna show it to you siguro na lang next time. Kasi... Hold on. I think I lost it. Oh no, I lost it. I'm going to need to know you. I'm going to need to know here. Here it is. Sorry. Um, so, ito yung elf na nakuha ko sa set. I was talking about um, the elf brush set, yung studio line nila, dun sa second video ko. And, ito yung isa sa mga brush na kasama. If you can see, super, wait, hold on. Yan. Super tapered niya. Sobrang angled niya. At medyo matigas siya. So, wala rin, dinip mo siya sa product. Tapos, dinagay mo siya. Talagang maganda. Sobrang precise yung pagkalagay niya. If you can see. Yan. Suit ko siya ngayon. At very, very dark. At matagal siya. Long lasting. Like, hindi ka na mag maglalagay. Kahit minsan naghilamos na ako, meron pang konting shadow from the from the from the product. Tapos maganda talaga siya. Gusto ko siya. Sa lahat ng mga products na Maybelline, gusto ko yung mga anything na na with the eyes kasi ayun ko, magaganda talaga gumawa. Maganda yung mga mascara nila. It can easily compete sa mga high-end brands kahit Chanel pa yan. 
or kung ano pa yan, Guerlain. Maganda talaga to. Tapos, ito is average. Just, kahit anong brand, meron ako na-purchase na ganun, na Wet n Wild. Ganun din naman siya. Ito, okay rin to. Kasi, this is fairly, fairly in inexpensive. Sobrang mura nito. Parang, I got this kasi sale, tapos parang 200 pesos na lang siya. Eh, yung mga gel liners sa iba mahal. So, yun. So, just to cap it, maganda siya, maganda to, especially if you're on the go. Maganda siya, maganda to, kasi, um, long-lasting, very dark. I got the black one, the very black. Um, black 01 yung nakuha ko. Tapos, super dark nga, which is what I like. Tapos, eto, I would recommend this. Ito yung newest nila, falsy. So, maganda talaga siya. Talagang, Siguro, falsies para daw ikaw, kunwari, naka-false eyelashes. Pero talaga, it works. Even sa mga katulad ko na konting-konti lang yung eyelashes at hindi masyadong pinagbigyan ng Diyos sa ganyan department. Anyway, so thank you for watching and I hope you um, learned from my video kahit pa pa. <laughs> and yeah, see you again and please subscribe. Bye-bye!